，血香嫁给顾九思。非要从我的命上踏过去。你竟敢在宫闱之中持刀犯上！你是想要了我们母女俩的命吗？啊！太后，你的目的已经达到了，你可以针对我。本宫答应你。来人呐，把顾九思给我押入大牢。是是。九思，九思，照顾好自己。走。九思，九思，太后。陛下，六是一个白身妇人，冲撞羞辱本宫也就罢了，区区一个侍郎，竟敢擅闯宫闱，要本宫的命！太后，您这是误会了。其实那顾九思啊，他眼见着已经将剑指向本宫的喉咙了。若非侍卫拦着，本宫恐怕眼下已经身首异处了。陛下。我知道，顾九思是你最宠爱的臣子。可是我孤儿寡母，当初开城相迎，将大荣的皇都献给了陛下。从此江山归了大夏，唯一的指望就是想得到陛下的庇佑，能够平平安安的了却残生。连这卑微的心愿。陛下都不能成全吗？太后啊，您言重了。朕当初登基之时，就曾答应过您母女，要让您母女尊荣无限，富贵平安。朕绝不会食言。那顾九思，朕已经把他打入大牢，他在那牢狱之中已经吃尽了苦头。陛下记得自己的承诺，本宫感激不尽。可是本宫已经被吓破了胆儿了，如果不将顾九思处死的话，本宫永不得安宁，日日担惊受怕，迟早是死路一条。太后，陛下，陛下，太后，您若有什么闪失，让天下人如何看待陛下？您万要保重凤体，不必和一个臣子计较。既然您如此忌惮那顾九思，那朕，朕，朕把他贬出东都便是啊！陛下，本宫跟顾九思只能一个人活。如果陛下决意让顾九思活着，那么本宫今日回去，一条白领吊死了干净，也省得难为陛下了。啊，太后！哎呀，还愣着干嘛？快拦住他！是，陛下，太后。Oh. 